ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എബ്രോഡ് എന്നൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എബ്രോഡ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാതൃഭൂമി നമ്മുടെ പ്രിന്റ് മീഡിയ മാതൃഭൂമിയും മുസ്ലിയാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്തനംതിട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എബ്രോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യയും എബ്രോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണുള്ളത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യണോ അതോ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ചെയ്യണോ അതോ എബ്രോഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകണമെന്നാണ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പറയുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത് കൂടുതലും സീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ എൻ്റെ പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു റൂറൽ അർബൻ മിക്സ് ായിട്ടുള്ള ഒരു സെനാറിയോയിൽ ഈ പോളിസി എൻ്റെ സക്സസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് സം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ല ഇവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇടത്ത് ജോലി കിട്ടുക ജോലി കിട്ടാനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പർപ്പസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യണം ബട്ട് നമ്മൾ പഴയ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടുതലും ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോലികൾ കൊടുക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റും ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പും സോ ഈ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൂടുതൽ എയിം ചെയ്യണത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇസ് മോർ എംഫസൈസ്ഡ് ദാൻ ദി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യണോ അബ്രോഡ് ചെയ്യണോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യണോ പി ജി ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യണോ ഡിഗ്രി ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും റിസർച്ചും പുറത്ത് ചെയ്യണോ സൊ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പർപ്പസ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും പർപ്പസ് പലതരത്തിലാണ് അവരവരുടെ അവരുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് അവർ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗോ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അവർ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആക്കുക ആ
ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺസ് ഓർ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ സോ ഒരു ഒരാള് ഗ്ലോബൽ ലീഡർ സോ വി വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെനി ബിഗ് മൾട്ടി നാഷണൽ ജയൻസ് കമ്പനികളുടെ എല്ലാം സി ഇ ഒമാരായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സഹായിക്കുന്നു ദെൻ പ്രിപ്പയറിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലൈ ലീവ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ ഓർ ഡൈവേഴ്സ് വേൾഡ് ഒരു ഗ്ലോബലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ മിക്സ്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡൈവേഴ്സ് വേൾഡിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നാണ് യൂണി ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് സത്തേൺ കാലിഫോർണിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫൈൻ ജോബ്സ് ഓർ കം കംപീറ്റ് ഇൻ ദി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഇത് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സതേൺ കാലിഫോർണിയ ആണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ ഗ്ലോ ഇവിടെ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ്സും ഇൻഡസ്ട്രി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കില്ല് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ഇവിടെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കില്ല് ആ കുട്ടിക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെ കരിക്കുലമിനും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെറ്റിങ്സ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെനോറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സോ ദ ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് വെരി സൂൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് അവർക്കൊരു ആ കൾച്ചറൽ സെറ്റിങ്സുമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദെൻ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചേഴ്സ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഈ വിസിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അവിടെ പല കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ആ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണം അതുപോലെ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റീസ് എക്സെട്ര സോ ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് കൂടുതൽ അറിയാം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കില്ലാണ് സോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ലേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ എക്സെട്ര സാൻസ്ക്രിറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പവർ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്കില്ലിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എംപ്ലോയബിലിറ്റിക്ക് എന്തായാലും മൾട്ടി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരാളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ സ്കിൽ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കുലം കരിക്കുലം മീൻസ് നമ്മുടെ സിലബസ് അപ്പോൾ സിലബസ് ൻ്റെ പവർ ആണ് ഒരാളെ അവരുടെ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് യോജ്യരാക്കി മാറ്റുന്നത് സോ കരിക്കുലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഫോളോസ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കരിക്കുലം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്കിൽസിനനുസരിച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ആ ഔട്ട്കംസ് കുട്ടികൾ നേടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കരിക്കുലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ആ സിലബസിന് കുട്ടികളെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാർട്ടിങ് സ്കിൽസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അതിനകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ
ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റി സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദെൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോകാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് So, placement is an opportunity to the student after the completion of the course, they can go attend placement drives and find a job easily. So, that's why we have an internship. Internship, these are the institutions that we have to do. MOU, MOA signed here, and the internship institute. So, they have to do an internship openings. So, they can do internship. They can do an internship. They can do an internship. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ദ അഫിലിയേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഫിലിയേറ്റ് ഉള്ളത് സംടൈംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഫാക്കൽറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വേറെ പുറത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുന്നത് നോക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ